Hallo, Python-Programmierung. Fehlerbehandlung. Fehler werden in Python Exceptions oder Ausnahmen genannt. Sie treten beispielsweise auf, wenn eine Datei nicht geöffnet werden kann, ein Schlüssel einer Liste abgefragt wird, der gar nicht existiert, oder auf Variablen zugegriffen wird, die noch nicht bekannt sind. Tritt ein Fehler auf, wird das Skript sofort beendet. In der Konsole erscheint eine Fehlermeldung. Speichern und ausführen. Python Leerzeichen Fehler.py In diesem Beispiel wird zunächst eine Liste mit Namen definiert in Zeile 4. Beim Versuch den Eintrag Carla zu entfernen, Zeile 5, tritt ein Fehler auf, da dieser Eintrag sich gar nicht in der Liste befindet. Um diese spezielle Situation exakt zu erfassen, wirft Python eine Ausnahme vom Typ Value Error. Python kennt bereits in seiner Standardbibliothek viele Typen von Fehlern. Zusätzlich gibt Python noch die Zeilennummer und eine kurze Fehlerbeschreibung aus. Nun ist es in den meisten Fällen nicht erwünscht, dass das Programm einfach endet und eine kryptische Fehlermeldung ausgibt. Daher ist es möglich, Stellen, an denen Fehler auftreten können, mit Folgen der Syntax zu umgeben. Try, Doppelpunkt, nächste Zeile einrücken. Dann die eigentliche Anweisung, wie vorhin schon. Zeile 7, Accept, Value Error, Doppelpunkt, nächste Zeile einrücken und eine Printausgabe. Speichern und ausführen. Bei dem Versuch, die Anweisung in Zeile 6 auszuführen, wird wie oben auch ein Value Error ausgelöst. Statt aber das Programm abzubrechen, überprüft der Interpreter, ob, ob einer der Accept-Ausdrücke, es sind mehrere möglich, diesen Fehler abfängt. Das ist in Zeile 7 der Fall. Der Programmfluss wird daher an dieser Stelle fortgesetzt. Grob ließ sich TryAccept also mit Versuche im Fehlerfall Mache übersetzen. Es lassen sich auch mehrere mögliche Fehler in einen Accept-Block abfangen. So zum Beispiel mit diesen Anweisungen. Speichern und ausführen. Hier wird also auf einen möglichen Syntaxfehler ebenso reagiert wie auf einen Value Error. Das Konstrukt except as error führt dazu, dass der aufgetretene Fehler im Rumpf des except Blocks als Error zur Verfügung steht. Sprich, der aufgetretene Fehler wird an den Namen Error gebunden. Obwohl Fehlerobjekte keine Zeichenketten sind, können sie in vielen Situationen wie solche verwendet werden. So zum Beispiel Zeile 10 und 11. Speichern und ausführen. In Zeile 10 des zweiten Beispiels geschieht im Grunde genommen Ähnliches. Das Fehlerobjekt wird implizit in eine Zeichenkette umgewandelt, so dass auf der Konsole einige Details zum Fehler erscheinen. Else und Finally Wie auch If-Blöcke trennen können Ken, Try und Accept-Blöcke das else-Statement. Der Rumpf eines else-Blocks wird ausgeführt, wenn im try-Block kein Fehler aufgetreten ist. Der final-Block schließlich kommt immer zur Ausführung, egal ob ein Fehler auftrat oder nicht. Okay. Dann... Das als Beispiel. 
speichern und ausführen. Abhängig davon, ob Carla nun in der Liste vorhanden war oder nicht, erscheint entweder die Meldung Carla war gar nicht in der Liste. Mir doch egal, ob Carla in der Liste war oder nicht. Oder Carla wurde aus der Liste entfernt. Mir doch egal, ob Carla in der Liste war oder nicht. Okay, jetzt nochmal mit dem Eintrag Carla speichern und ausführen. Ciao und viel Glück.